ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் சர்வே ஸோ நிறையா பேர் கேட்டிருந்தீங்க சார் எக்கனாமிக் சர்வே போடுங்க போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ எக்கனாமிக் சர்வே போடலான் இருக்கேன் ஸோ எக்கனாமிக் சர்வே பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக இருபத்தோரு சாப்டர் இருக்குது மொத்தம் பதினோரு சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வால்யூம் ஒன்றில் இருக்குது அண்ட் பத்து சாப்டர் வந்து வால்யூம் டூவில் இருக்குது ஸோ இது வந்து நாலு வீடியோ ஓகேங்களா நாலு வீடியோ இந்த ஃபஸ்ட் வீடியோவில் அஞ்சு சாப்டர் இருக்கும் ஸோ அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு அஞ்சு அஞ்சு ஆறு அந்த மாதிரி மொத்தம் இருபத்தோரு சாப்டரையும் வந்துனா நாலு வீடியோவாக அப்லோட் பண்ணலான் இருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த நாலு வீடியோ வந்துனா உங்களுக்கு பார்த்துட்டு நீங்கள் படிக்கணா படிங்க இல்லாட்டி ஏன்னா இப்போ இந்த வால்யூம் ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெயின்ஸ் ஓரியன்டாக தான் நிறையா இருக்கும் ஓகேங்களா பிலிம்ஸ் ஓரியன்டட் ரொம்ப கம்மி தான் பட் பிலிம்ஸ் ஓரியன்டடும் இதில் இருக்குது அண்ட் மெயின்ஸ் ஓரியன்டட் இதில் ரொம்பவே இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த வால்யூம் ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இந்த இதில் இருக்க சின்ன சின்ன பாயிண்ட்ஸுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதன் மூலமாக தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவங்க கேட்குற கொஷினுக்கு உங்களுக்கு மெயின்ஸில் கொஷின் கேட்கும்போது ஸோ அதை வச்சுனா அந்த சின்ன சின்ன வேர்ட்ஸை வச்சு தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷனே வரும் ஸோ சின்ன சின்ன வேர்ட்ஸுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எல்லாமே பார்க்கலாம் அண்ட் ஒவ்வொரு இதுக்குமான உங்களுக்கு இந்த ஃபுல் இதையும் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவேன் அண்ட் எக்கனாமிக் சர்வே கவர்மெண்ட்டோட எக்கனாமிக் சர்வே நான் எடுத்து போடல இது வந்து விஷன் ஐஏஎஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதை கம்பைல் பண்ணி உங்களுக்கு சின்னதாக எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க டோட்டலாக ஒரு எழுவத்தோரு பேஜ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதில் உங்களுக்கு இன்றைக்கி அஞ்சு சாப்டர் மட்டும்தான் எடுக்க போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் எங்கள் டெலகிராம் குரூப் லிங்க் இருக்கும் அண்ட் டெலகிராம் குரூப் லிங்க்கு கிளிக் பண்ணி உங்களால் ஜாயின் பண்ண முடியல அப்படின்னா அதுக்கு கீழே என்னோடய ஃபோன் நம்பர் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா டெலகிராமில் மெசேஜ் அனுப்புங்க நான் குரூப்பில் ஆட் பண்ணுறேன் ஆண்டு உங்களுக்கு இதில் நிறையா சில எடிட் எடி எடி எடிஷன்லாம் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா எடிட் பண்ணியிருக்கேன் ஆண்டு இதில் நிறையா இதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆண்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த எல்லோ கலர் மார்க்கிங்லாம் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரியான அந்த மார்க்கிங்லாம் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ வேணும்னா இந்த பிடிஎஃபை நான் அந்த குரூப்பில் அப்லோட் பண்ணுவேன் நீங்கள் அங்கேருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த பர்டிகுலர் இதை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக இதில் இருக்க எல்லா பாயிண்ட்ஸும் தெரிஞ்சுக்கணும் மெயின்ஸ் எழுத போகிறவங்களாக இருந்தாலும் சரி பிள்ளையும் செலுத்த போகிறவங்களாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டு பேருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதில் இருக்க ஒவ்வொரு இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஓகேங்களா ஸோ எக்கனாமிக் சர்வே டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி உள்ள டுவெண்ட்டி உள்ளே போயிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெல்த் க்ரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ வெல்த் க்ரியேஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு காமன் சாப்டர் ஸோ இது வந்து என்னென்னா மற்ற எல்லா சாப்டருக்குமான ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் இந்த பர்டிகுலர் சாப்டர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பர்டிகுலர் சாப்டரில் என்ன பண்ணி பேசுகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் மார்க்கெட் எக்கனாமியை பற்றி பேசுகிறாங்க தட் இஸ் கால்டு இன்விசிபிள் ஹேண்ட் அப்படின்றாங்க ஓகேங்களா இன்விசிபிள் ஹேண்ட் அப்படிங்கிறது இங்கே எதை மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க்கெட் எக்கனாமியை மென்ஷன் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஹேண்ட் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ட்ரஸ்ட் சாரி ட்ரஸ்ட்டுன்ட்டேன் ட்ரஸ்ட்டு இந்த பர்டிகுலர் ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா கவர்மெண்ட் பிரைவேட் எக்கனாமி அதாவது மார்க்கெட் எக்கனாமிக்கு மேலே வைக்கிற ட்ரஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் ஹேண்ட் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிறது அதாவது நம்ம இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து ஏதாவது வந்து ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இப்போ ஜிடிபி வந்து ஃபைவ் ட்ரில்லியன் எக்கனாமி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்ம கண்ட்ரியோட கோல் அப்படின்னா அந்த கோலுக்கான ட்ரஸ்ட் யார் மேலே வைக்கணும் அப்படின்றாங்க அப்படின்னா பிரைவேட் எக்கனாமி மேலே வைக்கணும் மார்க்கெட் எக்கனாமி மேலே வைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இவங்களுடைய இந்த பர்டிகுலர் இந்த ஃபஸ்ட் சாப்டர் அண்ட் ஓல் இந்த டோட்டலாக அந்த எக்கனாமிக் சர்வே எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரைவேட்டைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தடில் தான் இருக்குது ஸோ கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷனை கம்மி பண்ணிவிட்டு பிரைவேட் இதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் மார்க்கெட் எக்கனாமி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ஹோல் திங் ஐடியாவே இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் வர வர போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் இந்த அஞ்சு சாப்டர்லேயே உங்களுக்கு புரிஞ்சு போயிடும் ஸோ மற்ற சாப்டர்லேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சேம் அந்த கான்செப்டில் தான் அவங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த இதை பர்டிகுலராக நீங்கள் வந்து என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி
மொத்தம் எக்கனாமியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நாலு டைப் ஆஃப் எக்கனாமி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரெடிஷ்னல் எக்கனாமி ட்ரெடிஷ்னல் எக்கனாமி இஸ் பேஸ்ட் ஆன் அக்ரிகல்ச்சர் ஓகேங்களா ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் யூஸ் இதை பொறுத்து உங்களுக்கு ஒரு எக்கனாமி இருந்தது அப்படின்னா இட்ஸ் கால்டஸ் ட்ரெடிஷ்னல் எக்கனாமி நெக்ஸ்ட் வந்து மார்க்கெட் எக்கனாமி மார்க்கெட் எக்கனாமிலையும் ஃப்ரீ மார்க்கெட் எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஃப்ரீ மார்க்கெட் எக்கனாமி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா மார்க்கெட்டே வந்து என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா டிசைட் பண்ணிக்கிறது அதாவது நம்ம பொருட்களுடைய விலையோ நம்ம பொருட்களுடைய டிமாண்டோ நம்ம பொருட்களுடைய சப்ளை இது எல்லாத்தையுமே அண்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து என்னென்னா நான் சொல்கிற எல்லா விஷயங்களும் வித் ரெகுலேஷன்ஸ் முத கொண்டு எல்லாமே என்ன பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீ மார்க்கெட் எக்கனாமியில் கேபிட்டலிசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதுக்கு இன்னொரு பேர் ஸோ அது எல்லாமே மார்க்கெட்டே பார்த்துக்கும் ஓகேங்களா கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் அவ்வளோவா இருக்காது அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கமாண்ட் எக்கனாமின்னு சொல்லுவாங்க கமாண்ட் எக்கனாமி இஸ் ஃபுல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து கமாண்ட் பண்ணுற எக்கனாமியாக இருக்கும் அதாவது இவ்வளோ தான் சப்ளை பண்ணணும் இவ்வளோ தான் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் இவ்வளோ தான் டிமாண்ட் இருக்குது ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து நீங்கள் ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் வந்து இது பண்ணுவாங்க முந்தி காலத்தில் யூஎஸ்எஸ்ஆர் இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா லைக் கம்யூனிஸ்ட் எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ கம்யூனிஸ்ட் எக்கனாமினா எல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு சொன்னோம் ஸோ கவர்மெண்ட் என்ன டிசைட் பண்ணுதோ அதை தான் வந்து என்னென்னா நம்ம பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஈவன் அது வந்து அங்கே இருக்கிற எல்லாருமே ஓகேங்களா ஸோ எல்லாருமே இப்போ ஏழையிலேருந்து பணக்கார வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து என்னென்னா கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பொறுத்து தான் அவங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் எல்லாமே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து கமாண்ட் எக்கனாமி நெக்ஸ்ட் மிக்ஸ்ட் எக்கனாமி இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ரெண்டுமே மார்க்கெட் எக்கனாமி இருக்கும் கமாண்ட் எக்கனாமி இருக்கும் இப்போ நம்ம கரண்டாக எந்த இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ்ட் எக்கனாமி மிக்ஸ்ட் எக்கனாமியில் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் பார்ட்டிசிபேஷன் கவர்மெண்ட்டும் சில இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட் சில குட்ஸை வந்து பப்ளிக் குட்ஸாக வந்து பீப்புளுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க அண்ட் சில இதை வந்து என்னென்ன அமௌண்ட்டுக்கும் கொடுக்குறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறையா நமக்கு ஆயில் ஆயில் கார்பரேஷன் இருக்குது ஆயில் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்கள் காசு கொடுத்தா தான் அந்த பர்டிகுலர் சர்வீஸ் அஃபோர்ட் பண்ண முடியும் பட் இப்போ கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது அப்படின்னா அது ஃப்ரீ அது வந்து ஃப்ரீ பப்ளிக் கூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதே இது நீங்கள் வந்து மற்ற எக்கனாமி மற்ற ப்ரைவேட்டேஷ ப்ரைவேட் பீப்புளோட போட்டி போடுற மாதிரி நம்மளுடைய ஆயில் இந்தியா ஆயில் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது அச்சியல் சாரி அச்சு லைக் ஹிந்துஸ்தான் யூனிவர்ஸ் கமிட்டி இதெல்லாம் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது எல்லாமே கவர்மெண்ட் வந்து என்னென்னா ப்ரைவேட்டோட போட்டி போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுதான் கமாண்ட் எக்கனாமியும் நம்மளுடைய மார்க்கெட் எக்கனாமி மிக்ஸ்டாக இருக்கிறது தான் மிக்ஸ்ட் எக்கனாமின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஆர்டிக்கலை பொறுத்த இந்த பர்டிகுலர் இதை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு மார்க்கெட் எக்கனாமி அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பேசியிருக்காங்க ஸோ மார்க்கெட் எக்கனாமி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது மூலமாக வி ஹவ் டு கிரியேட் ஏ எத்திக்கல் வெல்த் கிரியேஷன் அதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எத்திக்கல் வெல்த் கிரியேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எத்திக்கலாக நம்ம வெல்த் கிரியேட் பண்ணணும் எத்திக்கலனா மாறலாம் லைக் நம்ம வந்து யாருக்கு வந்து தீங்கி இல்லைக்காம நம்ம வந்து என்ன ஒரு வெல்த் கிரியேஷன் அப்படிங்கிறத பண்ணணும் அந்த வெல்த் எத்திக்கல் வெல்த் கிரியேஷன் அப்படிங்கிறத இவங்க எதில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரோல் பிளேடு பை தி மார்க்கெட் ஓகேங்களா ஸோ மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது இந்த மார்க்கெட் எக்கனாமியை பற்றி தான் பேசுகிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா கவர்மெண்ட் ஷுட் ஹாவ் அ ட்ரஸ்ட் ஆன் தட் பர்டிகுலர் எக்கனாமி மார்க்கெட் எக்கனாமி அப்படிங்கிறதையும் இந்த இதில் ஃபஸ்ட் பேராகிராஃபில் உங்களுக்கு எம்பசைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ வெல்த் கிரியேஷன் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன் வெல்த் கிரியேஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கண்ட்ரியோட ஜிடிபி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைக் இப்போ நம்ம கண்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஜிடிபி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது எந்த இயர்லேருந்து பெரிய லெவலில் பேசப்பட்டுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி ஒன் நம்மளுடைய எக்கனாமிக் லிபரலைசேஷன் அப்படிங்கிற இது மூலமாக தான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வெல்த் கிரியேஷன் அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ வெல்த் கிரியேஷன் அதுவும் எத்த எத்திக்கல் லெவலாக நம்ம வெல்த் கிரியேஷன் அப்படிங்கிறது பண்ணும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யார் யாருக்கெல்லாம் வந்து பெனிஃபிட் கொண்டு போய் சேர்க்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனியோட எம்ப்ளாயிஸுக்கு சப்ளையர் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் ரா மெட்டீரியல் சப்ளை பண்ணுற அந்த கம்பெனிக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கு அண்ட் காமன் சிட்டிசன்ஸுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு
ட்ரஸ்ட் ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் இப்போ நம்ம கண்ட்ரி வந்து என்னென்னா நம்ம எக்கனாமி மேலே வைக்கிற ட்ரஸ்ட் ஓகேங்களா இப்போது நம்ம கண்ட்ரி வந்து என்னென்னா இப்போ ஒரு கம்பெனி வந்து நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து அவங்களுக்கு ஸ்மூத்தாக இருக்கணும் ஓகேங்களா அப்படி ஸ்மூத்தாக இருக்கும்போது அது வந்து என்னென்னா அதிகமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடைக்கும் ஸோ அதிகமான வெல்த் கிரியேஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அப்போ அந்த ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட் அந்த பர்டிகுலர் கம்பெனி மேலே வச்சு அவங்கள வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம மார்க்கெட்டில் வந்து அவங்களுடைய அந்த கண்டினியூஷன் வந்து இது பண்ணணும் பட் என்னென்னா திரும்ப இந்த குளோபல் ஃபினான்ஷியல் க்ரைசிஸ் அப்போ டூ தௌசண்ட் லெவன் தேர்ட்டியில் குளோ குளோபல் ஃபினான்ஷியல் க்ரைசிஸ் வந்துச்சு அப்போ என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தனியார் கம்பெனி மேலே இருக்கிற அந்த ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படி கம்மியாக ஆரம்பிச்சதுனால நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் நிறைய எக்கனாமியை க்ளோஸ்ட் எக்கனாமியை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணோம் பட் அந்த க்ளோஸ்ட் எக்கனாமி எதுக்கு வழிவகை செஞ்சிச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரப்ஷன் அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ கரப்ஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கரப்ஷன் பெர்செப்ஷன் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இண்டெக்ஸ் இருக்கு அது யார் வெளியிடுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்பரன்சி இன்டர்நேஷனல் அப்படிங்கிற ஒரு என்ஜிஓ வெளியிடுவாங்க ஆஸ் பர் தட் ஜீரோ அப்படிங்கிற ஒரு கோல் வந்து அச்சீவ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஜீரோ கரப்ஷன் ஓகேங்களா ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சாரி 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 ஜீரோ அப்படிங்கிறது ஹையர் கரெக்ஷன் கரப்ஷன் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா லோயர் கரப்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் குளோபல் ஃபினான்ஷியல் கிரைசிஸ் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நிறையா க்ளோஸ்ட் எக்கனாமியாக போனோம் ஸோ க்ளோஸ்ட் எக்கனாமி இந்த சென்ஸ் நிறையா ப்ரைவேட் கம்பெனி உள்ளே வரும்போது அவன்கிட்ட நிறையா வந்து நம்ம வந்து கரப்ஷன் அதிகமாக கேட்கறது உனக்கு இந்த கம்பெனி இந்த இடத்துல வைக்கணுமா அப்போ நீ என்ன பண்ணி எனக்கு வந்து இது பண்ணு ஸோ அப்போ எக்கனாமி அவன் டெவலப் பண்ணுவாங்கிற ட்ரஸ்ட் அவன் மேலே இல்லாமல் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவன்கிட்ட நிறையா கரப்ஷன் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து இதாக ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ அதனால் அந்த நேரத்தில் நமக்கு கரப்ஷன் பெர்செப்ஷன் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லோ லெவலில் இருந்தது அப்படின்றதையும் இவங்க சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் நமக்கு வந்து என்னென்னா கண்டிப்பாக வந்து என்னென்னா அந்த ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிறது அந்த ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிறத வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவங்க பப்ளிக் ஹூட்ஸாக வந்து என்னென்னா இவங்க இந்த இடத்துல வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க பப்ளிக் ஹூட் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எல்லாத்துக்கும் பொருவானது அப்படின்னா இப்போ ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிறத பப்ளிக் ஹூட்டாக கொண்டு வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைக் எல்லாரும் மேலேயும் வந்து என்னென்னா அவங்க ட்ரஸ்ட் வைக்கிறாங்க லைக் ப்ரைவேட் எக்கனாமி ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் எல்லார் மேலேயும் வந்து என்னென்னா ஒரு விதமான ட்ரஸ்ட் வைக்கிறாங்க அந்த ஹை ட்ரஸ்ட் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியை ஃப்ளரீஸ் பண்ணுது ஓகேங்களா அதாவது இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது அண்ட் அவங்களுடைய பொட்டன்ஷியலையும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ பப்ளிக் ஹூட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா இது என்னென்னா காமன் டு ஆல் ஓகேங்களா அப்போ காமன் டு ஆல் அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு ஆசிமெட்ரி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்மியாகும் த்ரூ ஸ்டாண்டர்டைசிங் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஸோ அப்போ நம்ம பப்ளிக் ஹூட் அவங்க வந்து ட்ரஸ்ட் வந்து எல்லாரும் மேலேயும் வைக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த ஆசிமெட்ரி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு த்ரூ ஸ்டாண்டர்டைசிங் ஒரு என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் சிஸ்டத்தை ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணிடுவோம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்ட்ரியில் குவாலிட்டி ஆஃப் சூப்பர்விசன் அப்படிங்கிறதும் இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் பிகாஸ் நம்ம த்ரூ இந்த பர்டிகுலர் ஆர்பிஐ செபி ஐபிபிஐ இது எல்லாமே வந்து த்ரூ பெட்டி இப்போ குவான்டிட்டி லெவலாக இருக்கட்டும் அண்ட் குவாலிட்டி லெவலாக இருக்கட்டும் நம்மளுடைய அந்த சூப்பர்விஷன் அப்படிங்கிறது ஹையர் லெவலில் இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிறது இவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த வெல்த் கிரியேஷனோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்னென்ன ஓகேங்களா ஒத்து ஓகேங்களா இப்போ வெல்த் கிரியேட் பண்ணணும் அந்த வெல்த் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து அதுவும் எத்திக்கல் வெல்த் கிரியேஷன் பண்ணணும் ஓகேங்களா அந்த வெல்த்துக்கல் வெல்த் கிரியேட் பண்ணணும்னா என்னென்ன மாதிரியான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்குது இது தான் அடுத்த பத்து யூனிட்டும் ஓகேங்களா அந்த பத்து யூனிட்டோட தலைப்பு தான் உங்களுக்கு இந்த இதில் வரிசையாக கொடுத்துருப்பாங்க அது எல்லாத்தையுமே நம்ம பின்னாடி பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ தனியாக இங்கே பார்க்காம நம்ம எல்லாத்தையும் அங்கே பார்க்கலாம் பட் இந்த பத்து யூனிட்டோட அந்த தலைப்பு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துல இந்த பத்து யூனிட் தலைப்பை நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ப்ரைவேட்டைசேஷன் ஆஃப் எக்கனாமி அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே So, in the particular conclusion, so, we have to achieve 5 trillion economy goal.
he don't need any extra cost okayla so extra cost illama avanala vanda and trust vanda achieve panna mudiyum through government moolama okayla adukadhu non rejectable appadina ella people ku ella common citizen ku it is not rejectable appdin solittum indha idhula solliranga okayla so idukadhu enna na economy adhaavadhu nama first historical la irundhe nammude economic policy appingiradhu paathinga appadina trust based ah da irukku okayla ipo machiveli appdin solli idellame neenga enga padipinga appadina ethics la padipinga indha naal mukkiyamaana சாரி மூணு பேரை கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று மச்சிவாலி இன்னொன்று அரிஸ்டாட்டில் இன்னொன்று கவுட்டிலியா இந்த மூணு பேரை பற்றி நீங்கள் எத்திக்ஸில் படிப்பீங்க இந்த மச்சிவேலி அப்படிங்கிறவர் பார்த்தீங்கன்னா மனுஷங்களை நம்பவே மாட்டார் மனுஷங்க எல்லாருமே டிஸ்கானஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் அப்போ டிஸ்கானஸ்ட்டாக இருக்கிறான் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவன் மேலே என்ன பண்ணும் அவனுக்கு அதிகமாக ரெகுலேஷன் கொடுக்கணும் அண்ட் ஹீ நீட்ஸ் சம் பெனால்ட்டிஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஆர்டர் அண்ட் பெனால்ட்டிஸ் வந்து போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாரு ஸோ அவர் வந்து ட்ரஸ்ட் வந்து எப்படி வச்சிருக்காரு அப்படிங்கிறத பொறுத்து சொல்லியிருக்காங்க செகண்ட் வந்து ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிறத அரிஸ்டாட்டில் பேசுகிறாங்க அரிஸ்டாட்டில் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல லா நல்ல சிட்டிசனை உருவாக்கும் ஓகேங்களா அப்போ நம்மளுடைய லா பேஸ்டாக வந்து என்ன சிட்டிசனுடைய கேரக்டர் அப்படிங்கிறது சேஞ்ச் ஆகும் இன்ட் கேரக்டர் அண்ட் ஹாபிட்டேட்ஸ் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அப்போ நம்மளுடைய லா அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் இட் சுட் பி லைக் நமக்கு வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மனசில் இருந்து லைக் எத்தனைனா இப்போ நம்ம ஒரு ஆக்ட் போடுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஆக்டை வந்து எல்லோரும் வந்து அப்சர்வ் பண்ணணும் அந்த ஆக்டை வந்து எல்லோரும் அக்செப்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ நம்மளை ரிச்சுவலாக அக்செப்ட் பண்ண வைக்கணும் அப்படி அக்செப்ட் பண்ண வைக்கும் போது தான் அந்த பர்டிகுலர் லா வந்து குட் லா அப்படிங்கிற மாதிரியே இது இருக்கும் ஓகேங்களா அப்படி அந்த குட் லா தான் வந்து என்னென்னா சிட்டிசன்ஸை வந்து என்னென்னா நல்ல சிட்டிசனாக க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ அப்படிப்பட்ட லாவை வந்து இவங்க கொண்டு வரணும் நெக்ஸ்ட் கவுட்டில்யா கவுட்டில்யாங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ கவுட்டில்யா என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் அந்த காலத்திலே வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்விசிபிள் ஹேண்டை பற்றி அவர் இது பண்ணியிருப்பார் அதாவது என்னென்னா லைக் ரெண்டு பேருக்கும் லைக் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு இதை பற்றி பேசியிருப்பார் என்னென்னா அன்விக்ஷ்கி அப்படிங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணியிருப்பார் இது என்னென்னா ஃபிலாசபிக்கல் அண்ட் எத்திக்கல் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை பற்றி அதாவது மியூச்சுவல் சிம்பத்தி ஓகேங்களா இப்போ ரெண்டு பேருக்கான அந்த ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மியூச்சுவல் சிம்பத்தியில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி இவர் பேசியிருப்பார் ஓகேங்களா ஸோ இது தான் ட்ரஸ்ட் பற்றின விஷயம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வெல்த் க்ரியேஷன் அண்ட் ட்ரஸ்ட் ஓகேங்களா வெல்த் க்ரியேஷன் த்ரூ என்னென்னா உங்களுக்கு மார்க்கெட் எக்கனாமி மூலமாக பண்ணுறது செகண்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரஸ்ட் ஆன் மார்க்கெட் எக்கனாமி அப்படிங்கிறத பற்றி பேசியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த சாப்டர் போயிடலாமா அடுத்த சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் அண்ட் வெல்த் கிரியேஷன் அட் தி கிராஸ் ரூட்ஸ் ஓகேங்களா நமக்கு தெரியும் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து என்னென்னா புதுசாக உள்ள என்டர் ஆகிறாங்க பார்த்தீங்களா இப்போ ஒவ்வொருத்தரும் வந்து புதுசு புதுசாக கம்பெனி கிரியேட் பண்ணுறாங்களா தே ஆர் கால்ட் அஸ் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் ஓகேங்களா ஸோ ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பெரிய கம்பெனி வைக்கணுமா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ் அதுவும் ஃபார்மல் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் ஃபார்மல் தாங்க ரொம்ப முக்கிய முக்கியம் இப்போ இன்ஃபார்மல் எக்கனாமி எவ்வளோ தான் க்ரியேட் ஆனாலும் உங்களுக்கு வந்து அதிகமான வந்து வெல்த் ஜென்ரேஷன் அப்படிங்கிறது பெரிய லெவலில் வந்து நமக்கு கை கொடுக்காது இப்போ வீட்டிலேருந்து ஒரு ஊர்கா பாக்கெட் போட்டு நீங்கள் விற்கிறதுக்கும் அதை வந்து ஒரு ஃபார்மல் ஒரு ஆர்கன் ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி வச்சு நீங்கள் ஒரு ஊர்கா பாக்கெட் போடுறது அப்படிங்கிறது மாதிரியான விஷயங்கள் டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் ஃபார்மலாக வைக்கும் போது தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே இருக்கிற லேபருக்கு சோஷியல் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் அண்ட் அவங்களுடைய ஜாப்போட அந்த ஸ்டெபிலிட்டி அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்கும் அப்போ ஃபார்மல் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படிங்கிறது வெல்த் ஜென்ரேஷனில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸோ வெல்த் ஜென்ரேஷன் மட்டும் இல்லைங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட் க்ரோத்துக்காக இருக்கட்டும் டிரைவர்ஸ் அதாவது அந்த ஸ்பேஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிறது அட் த பாட்டம் ஆஃப் த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லெவல் எல்லாமே வந்து என்னென்னா பெட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம கண்ட்ரியில் நம்ம கண்ட்ரி எந்த மாதிரியான நிலமையில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு ஸோ ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் அண்ட் ஜிடிபி எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இந்தியா வந்து இப்போ தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் ஈகோ சிஸ்டம் ஃபஸ்ட் யார்னால் பிரேசில் அண்ட் சவுத் கொரியா செகண்டு தேர்ட் வந்து இந்தியா ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இதில் வந்து என்ன ஈவன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்லேருந்து நம்ம வந்து அந்த நியூ ஃபார்ம்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது பார்த்தீங்களா அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது பர்டிகுலராக எங்கே அதிகமாக நியூ ஃபார்ம்ஸ் கிரியேட் ஆகுதுன்னா சர்வீஸ் செக்டரில் கிரியேட் ஆகுது அப்படின்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ
இப்போ நம்ம எந்த அளவுக்கு ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் ஆக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய ஜிடிடிபி ஜிடி சாரி ஜிடிடிபி அப்படின்னா கிராஸ் டொமஸ்டிக் டிஸ்ட்ரிக் ப்ராடக்ட் லைக் சின்ன சின்ன ஒரு கிராஸ் ரூட் லெவலில் இவங்க பேசுகிறாங்க அதனால தான் டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்னு எடுத்திருக்காங்க நமக்கு ஜிடிபிங்கிறது நார்மலாக தெரியும் பட் டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படிங்கிறது கிராஸ் ரூட் லெவல் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ்லாம் இல்லை ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு ஜிடிபி அவ்வளோ அப்படிங்கிறது தான் ஓகேங்களா அப்போது ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் நியூ ஃபார்ம்ஸ் ஓகேங்களா நியூ ஃபார்ம் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் டிஸ்ட்ரிக்ட் அந்த பர்டிகுலர் இயரில் அந்த இதோட ஜிடிபி எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுனா கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அண்ட் இது எது அதிகமாக இருக்குது எது அதிகமாக இம்பாக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் சர்வீஸ் செக்டரில் இந்த மாதிரியான ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் க்ரியேட் ஆகும்போது அதிகமான இம்பாக்ட் அப்படிங்கிறது கொடுக்குது இந்த ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் ஆக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்ஷனுக்காண்டி கொண்டு வந்தோமா அப்படின்னா இல்லை இது வந்து மெயின் ஆக்டிவிட்டி ஸோ இது இருந்தால் ரொம்ப கண்ட்ரியில் வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிரியேட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் அப்படிங்கிறது இட் வில் கிரியேட்டிங் ஸ்பேஷியல் ஹெட்ரோஜினிட்டி அப்படிங்கிறத கிரியேட் பண்ணுது ஏன்னா ஸ்பேஷியல் ஹெட்ரோஜினிட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்பேஸ்லையும் வந்து என்னென்னா பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் இல்லாமல் ஒரு ஹெட்ரோஜினிட்டி ப்ராஜெக்ட் ப்ராடக்டாக வந்து என்னென்னா நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரியான ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் இப்போ ஒரு ஏரியாவில் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கே வந்து என்னென்னா நீங்கள் மில்லிங் பண்ணலாம் த்ரெட்னிங் பண்ணலாம் அதுக்கடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் இதெல்லாம் வந்து என்னா ஒரு ஆட்டோமொபைல் பார்ட்ஸுக்கு சொல்கிறேன் மில்லிங் த்ரெட்னிங் இதெல்லாம் வந்து ஆட்டோமொபைல் பார்ட்ஸுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ அது எல்லாமே வந்து என்னென்னா ஒரு ஒரு இதுலேயே அதை பாலிஷிங் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஏரியாலே அந்த ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் ஆக்டிவிட்டிலாம் இருக்கிறது அசம்பிள் ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே வந்து ஒரே ஏரியாவில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்பெஷியல் எட்ரோஜினிட்டி அப்படிங்கிறது இந்த ஆண்டர்பிரனியல் ஆக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறதுல இரு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம கண்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஃபோர் ரீஜியன்ஸ் அதாவது ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸை தவிர மற்ற எல்லா ரீஜியன்லையும் ஓகேங்களா எக்ஸப்ட் கொஞ்சம் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்டை தவிர எல்லா இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டர்பிரனியல் ஆக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறதோட க்ரோத் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு எந்த இடத்துல ஆண்டர்பிரனியல் ஆக்டிவிட்டி க்ரோத்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் அந்த இடத்துலலாம் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்டோட வேல்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுலேயும் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டர்பிரனியல் ஆக்டிவிட்டி எந்தெந்த இதில் வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற ஸ்டேட் வைஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அண்ட் முக்கியமாக இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் ஸ்பேஷியல் குவாரலேஷன் அப்படின்றாங்க அதாவது எந்த இடத்துலலாம் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டாரோடைய அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஆண்டர்பிரனியல் ஆக்டிவிட்டி எந்த இடத்துல மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரில் அதிகமாக இருக்கும் அங்கே வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் வந்து நெகட்டிவில் போகும் அப்படின்றாங்க ஏன்னா நீங்கள் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர் அதிகமாக கொண்டு போகும்போது அங்கே எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் ரெடியூஸ் ஆகும் ஸோ தட் இஸ் கால்டு நெகட்டிவ் ஸ்பேஷியல் குவாரலேஷன் வந்து கிரியேட் ஆகும் அப்படிங்கிறதையும் இவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா இப்போ ஆண்டர்பிரனியல் ஆக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்படின்னா முக்கியமானது என்னென்ன முக்கியம் அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் என்னென்ன முக்கியம் அப்படின்னா ரெண்டு முக்கியமானது இருக்குங்க ஒன்று வந்து ஃபிசிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா சோஷியல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபிசிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா உங்களுக்கு நார்மலாகவே தெரியும் நம்ம அந்த ரோடு போடுறது வாட்டர் எலக்ட்ரிசிட்டி ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்போ அந்த ஃபிசிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டர்பிரனியல் ஆக்டிவிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணும் பட் இந்த ஃபிசிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கரெக்டாக த்ரெஸ் ஹோல்டு லெவலில் தான் இருக்கணும் ஓகேங்களா நீங்கள் அதிகமாக இருந்தாலும் அது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லோக்கல் மார்க்கெட்டை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு லோக்கல் மார்க்கெட்டை நீங்கள் வந்து ரீச் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து அதிகமாக வந்து என்னென்னா நீங்கள் வந்து பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டீங்க அதாவது த்ரெஸ் ஹோல்டு லெவலில் விட நீங்கள் அதிகமாக ரோடு போட்டீங்க அதிகமாக ஏதோ கனெக்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் காம்படிஷனை க்ரியேட் பண்ணுது ஓகேங்களா ஹைப்பர் காம்படிஷன் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு காம்படிஷன் அதாவது சஸ்டெயினபிள் காம்படிஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஆண்டர்பிரனியல் ஆக்டிவிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும் பட் ஹைப்பர் காம்படிஷன் என்ன பண்ணிடும் அப்படின
லைக் ஆண்டர்பிரனல் ஆக்டிவிட்டியில் பாசிட்டிவ் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது அதான் அப்போ சோஷியல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கும்போது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எஜுகேஷன் லெவலில் நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது டிஸ்ட்ரிக் லெவலில் ஐடென்டிஃபை பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இந்த ஆண்டர்பிரனல் ஆக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் நம்பர் ஆஃப் காலேஜஸ் நீங்கள் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இது இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த ஃபிசிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் இருக்க மாதிரி த்ரெஸ் ஹோல்டு லெவலில் வந்து உங்களுக்கு சோஷியல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் இல்லை ஏன்னா நீங்கள் ஃபிசிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எந்த அளவுக்கு வந்து என்னென்னா நீங்கள் அதிகமாக வந்து பியாண்ட் லெவலுக்கு போகுதோ நீங்கள் அந்த அளவுக்கு என்ன பண்ணிருவீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லெஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து கிடைக்கும் பட் இங்கே வந்து அப்படி கிடையாது ஏன்னா நம்ம நிறைய மேன் பவர் வந்து கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும் அப்படின்றதையும் இவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்னென்ன பாலிசி மெஷர்ஸ் எடுக்கலாம் லைக் இன்ட்ர ஆண்டர்பர்னர்ஷிப்பை ஃபாஸ்ட் ட்ராக்கிங் பண்ணி நம்ம வெல்த் க்ரியேஷன் க்ரியேட் பண்ணணும் ஆண்டர்பர்னர்ஷிப்பை இன்க்ரீஸ் பண்ணி வெல்த் க்ரியேஷன் கொண்டு வரணும் அதுக்கு என்னென்ன பாலிசி மெஷர்ஸ்லாம் கொண்டு வரணும் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுடைய இதை இன்ஃபார்மல் ஆக்டிவிட்டியிலேருந்து ஃபார்மல் ஆக்டிவிட்டியாக கொண்டு வர்றதுக்கு நமக்கு ஒரு ஹை ஹை லெவல் பாலிசி சேஞ்சஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரசி ரேட்டை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அது அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ப்ரைவேட்டைசேஷன் ஆஃப் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் இதுலேயும் பாருங்கள் ப்ரைவேட்டைசேஷன் தான் ஸ்கூல் எஜுகேஷனே ப்ரைவேட்டைசேஷன் பண்ணுங்கள் அப்படின்றாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் லைக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிற போது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்னென்னா ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை நம்ம கிரியேட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது அதிகமாகும் அப்படிங்கிறது தான் ஓகேங்களா ஸோ இந்த யூனிட்டு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஆண்டர் என்ன <laughs> அதுதான் ப்ரோ கிராணி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கிராணி கேபிட்டலிசம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ கவர்மெண்ட்டும் பிரைவேட் கம்பெனியும் ஒட்டுக்க என்னஞ்சு அவங்க வந்து இவனுக்கு வந்து லஞ்சம் கொடுக்கறது இவன் வந்து அவனுக்கு ஏற்றாப்பில் பாலிசி கிரியேட் பண்ணுறது இதில் மக்கள் வரவே மாட்டாங்க ஓகேங்களா புரியுதா அதாவது பிரைவேட் கம்பெனி இருப்பான் இங்கே கவர்மெண்ட் இருப்பான் மக்கள் இருப்பான் ஓகேங்களா ஸோ இவன்ட்ட இருந்து இவன் பெனிஃபிட் எடுத்துப்பான் இவன்ட்ட இருந்து இவன் பெனிஃபிட் எடுத்துப்பான் த்ரூ இவன் வந்து என்ன பண்ணுவான் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா இவனுக்கு தேவையான பாலிசிஸை கிரியேட் பண்ணும் இவனுக்கு தேவையான பாலிசியாக கிரியேட் பண்ணும் ஓகேங்களா இப்போ லேண்ட் அக்கோசியேஷன் ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் வந்து இது பண்ணுறது அப்புறம் வந்து என்ன நிறையா வந்து பிரைவேட் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பண்ணிக்கிறது அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இப்போ நம்ம ரஃபேல் கூட இது வரைக்கும் முன்னாடி ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் கொடுத்து அதுக்கடுத்து ரிலையன்ஸுக்கு மாற்றினாங்கல்ல ஸோ இதெல்லாமே வந்து கிராணி கேபிட்டலிசம் மாதிரி தான் உங்களுக்கு அந்த இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் அதை அந்த முன்னாடி இருக்கிறத யோசிச்சுட்டு வாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து என்னென்னா கவர்மெண்ட்டுக்கும் பிரைவேட் கம்பெனிக்கும் இருக்கிற ஒரு கொலாபரேஷன் அதுவும் என்னென்னா என்ன ராங் வே ஓகேங்களா இட்ஸ் நாட் அ எத்திக்கல் வே இட்ஸ் அ ராங் வேல வந்து பண்ணுறது அப்படின்னு கிற பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிராணி கேபிட்டலிசம் தட் இஸ் கால்ட் ப்ரோ கிராணி பட் ப்ரோ பிஸ்னஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோ பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது இட் வில் இன்க்ரீஸ் காம்பிடேட்டிவ் மார்க்கெட்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் வெல்த் ஜென்ரேஷன் ஓகேங்களா ஸோ ப்ரோ ப்ரோ பிஸ்னஸ் பாலிசி அப்படிங்கிறது இப்போ ஒரு கம்பெனிக்கு கொடுக்குற ஒரு ஒரு ஃபெசிலிட்டி லைக் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாடா இண்டஸ்ட்ரிக்கு கொடுக்குற ஒரு ஒரு முக்கியத்துவத்தை நம்ம எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இட்ஸ் கால்டஸ் ப்ரோ பிஸ்னஸ் பாலிசி இப்போ டாடா இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஒரு இப்போ உப்பு தயாரிக்கிறான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஏன்னா டாடா வந்து நல்லா வரும் தான் பட் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ டாடா இண்டஸ்ட்ரி வந்து உங்களுக்கு வந்து உப்பு தயாரிக்கிறாரு அப்புறம் வந்து கார் தயாரிக்கிறாரு அப்படின்னா இந்த பாலிசி வந்து என்னென்னா உப்பு தயாரிக்கிற ரிலேட்டடு வந்து அவருக்கு வந்து பெனிஃபிட் கொடுக்குற மாதிரியும் கார் தயாரிக்கிறதுக்கு பெனிஃபிட் கொடுக்குற மாதிரியும் இருக்க கூடாது ஓகேங்களா இவங்க கொடுக்குற அந்த ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோ இவங்க கொண்டு வர ஒரு பாலிசி மெஷரோ எல்லாத்துக்கும் டோட்டலாக எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸுக்கும் வந்து என்னென்னா இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ டாட்டா வந்து அவருடைய உப்பில் வந்து லைக் இவ்வளோ வந்து அயோடின் யூஸ் பண்ணுறாரு ரிலையன்ஸ் வந்து அவர் உப்பில் வந்து இவ்வளோ அயோடின் யூஸ் பண்ணுறார் ஓகேங்களா இப்போ இவர் கொடுக்குற அந்த அயோடின் லெவல
கிரியேட்டிவ் டிஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த வார்த்தையை பற்றி அடிக்கடி படிப்போம் இந்த பர்டிகுலர் சாப்டரில் ஸோ லிபரலைசேஷன் ஏன்னா பில்ட் கிரியேட்டிவ் டிஸ்ட்ரக்ஷன் கிரியேட்டிவ் டிஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னா இந்த பழைய கம்பெனியை டிஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிவிட்டு புது கம்பெனி லைக் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த காலத்தில் கல் உப்பு சாப்பிட்டுக்கிட்டோம் இப்போ வந்து என்ன தூள் உப்பு சாப்பிட்றோம் அந்த தூள் உப்புலையும் பார்த்திங்கன்னா அயோடின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இப்போ அந்த காலத்தில் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு அப்போ வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த லிபரலைசேஷனோ இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் பாலிசி மூலமாக நம்ம இருக்கிற அந்த ஓல்டு கம்பெனிஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓல்டு கம்பெனிஸ் வந்து என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி இப்போ வந்து லிபரலைசேஷனுக்கு முன்னாடி ஒரு ஓல்டு கம்பெனி வந்து நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து வந்துச்சு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அறுபது வருஷம் வந்து வாழலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருப்பாங்க ஓகேங்களா பட் இந்த பர்டிகுலர் அந்த லிபரலைசேஷன் வந்தோடனே இந்த பர்டிகுலர் கம்பெனி பன்னெண்டு வருஷம் மட்டும்தான் அவனுடைய ஒரிஜினல் ப்ராடக்டை வச்சு வாழ முடியும் அதுக்கடுத்து அவன் என்னதாவது ப்ராடக்டில் ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொண்டு வரணும் அப்படி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொண்டு வந்தால் தான் அவனுடைய ப்ராடக்ட் சேல் ஆகும் நம்ம ஒரு அம்பாசிடர் கார் வந்து என்னென்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம கண்ட்ரியில் ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு முன்னாடிலருந்து நமக்கு இருக்குது ஸோ அம்பாசிடர் கார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது வரைக்கும் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்க எழுபது எண்பது வரைக்குமே வந்து என்ன அம்பாசிடர் கார் தான் ஃபேமஸ் இப்போ தான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு வகையான டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான கார் வருது நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து ஐம்பது வரைக்கும் உங்களுக்கு சின்ன கண்டு ஃபோன் இருக்கும் ஐம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது நாற்பதுலேருந்து உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் டென் வரைக்குமே ஒரு கல் ஃபோன் தான் இருந்துச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய மாதிரியான இது கிரியேட் ஆயிடுச்சு அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா கிரியேட்டிவ் டெஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ லிபரலைசேஷன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம லிபரலைசேஷன் மூலமாக மோர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் உள்ளே கொண்டு வரும்போது மோர் இண்டஸ்ட்ரி உள்ளே கொண்டு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக மோர் நாலேஜ் மோர் ஸ்கில்ஸ் வந்து என்ன உள்ளே வர ஆரம்பிக்கும் அப்படி மோர் ஸ்கில் அண்ட் நாலேஜ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட்டிவ் டெஸ்ட்ரக்ஷன் கிரியேட்டிவ் டெஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னா பழைய கம்பெனி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா புது கம்பெனியோட போட்டி போடணும் அப்போ புது கம்பெனியோட போட்டி போடணும்னா புது கம்பெனியோட டெக்னாலஜியை அவன் அவனுடைய கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படி பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக <laughs> 
அந்த கம்பெனி இம்ப்ரூவ் பண்ண பார்ப்பாங்க ப்ரோ பிஸ்னஸ்னால நம்ம என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டு எல்லா கம்பெனிக்கும் ஒட்டுக்காக இருக்கும் ஓகேங்களா ரிசோர்ஸ் அலக்கேஷன் எல்லாத்துக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் சிட்டிசன்ஸ் வந்து என்னென்னா வெல்ஃபேர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதே இது ப்ரோ கிராணியில் என்னெல்லாம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் பண்ட் ஃபார்ம்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம் இப்போ பர்டிகுலராக இப்போ இருக்கிற ஃபார்ம்ஸ் ஓகேங்களா இன்கம் பண்ட் ஃபார்ம்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரிசீவ் பண்ணுற அந்த இன்சென்டிவைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா இருக்கிற ஃபார்ம்ஸ் என்ன பண்ணுவான் அதிகமாக கவர்மெண்ட்டோட ஜாயின்ட் ஆகிட்டு இப்போ இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு இந்த நமக்கு தெரியும் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்து என்னென்னா ஒரு ரிப்போர்ட் விட்டுருந்தாங்க என்னென்னா பால் பொலிட்டீஷியன்ஸ்க்கு வந்து என்னென்னா ப்ரைவேட் செக்டார்ஸ் வந்து கொடுக்குற அந்த அமௌண்ட் ஓகேங்களா அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிஜேபிக்கு தான் அதிகமாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட வந்து பதிமூணாயிரம் கோடியோ சம்திங் நம்ம பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ப்ரோ கிராணி தான் உங்கள் ப்ரோ கிராணி தான் ஓகேங்களா ஸோ இன்கம் பண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து நிறையா வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ப்ரிஃபரன்ஷியல் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா அவங்க ரொம்ப காலமாக இருக்கா நம்ம கண்ட்ரியோட அந்த பொலிட்டீஷியன்ஸுக்கு ரொம்ப இது பண்ணுவோம் அப்போ என்னென்னா இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொலிட்டீஷியன்ஸோட கனெக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுதே தவிர மார்க்கெட்டோட கனெக்ஷன் அப்படிங்கிறது ரிடியூஸ் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ரிசோர்ஸ் அலக்கேஷன் அப்படிங்கிறது எஃபிஷியண்டாக இருக்காது அண்ட் சிட்டிசன்ஸோட வெல்ஃபேர் அப்படிங்கிறது இங்கே பெரிய லெவலில் வந்து யோசிக்க மாட்டாங்க கிட்டத்தட்ட நம்ம கண்ட்ரியில் எழுபத்தஞ்சு ஃபார்ம்ஸ் வந்து அப்படி இருந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ அவங்க வந்து ப்ரோ கிராணி பாலிசியால் பெனிஃபிட் ஆனாங்க ஓகேங்களா அப்போ அந்த இண்டஸ்ட்ரியும் ப்ரோ கிராணி இல்லாம ப்ரோ பிசினஸ் பாலிசினால வந்த இண்டஸ்ட்ரியும் எந்த அளவுக்கு நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து இதாக இருக்கு அது ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க ஒன்று கனெக்டட் கனெக்டட் வித் ப்ரோ கிராணி அன்கனெக்டட் அப்படின்னா அன்கனெக்டட் வித் ப்ரோ கிராணி ஓகேங்களா ப்ரோ கிராணியோட கனெக்ட் ஆகாதவங்க பிராணியோட கனெக்ட் ஆனவங்க கிராணியோட கனெக்ட் ஆனவங்கனால என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவங்களுடைய அந்த மூமெண்ட் அவுட் பெர்ஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே அவுட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆகிடுச்சு அவங்களுடைய சென்செக்ஸ் லெவல் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு அப்படி சென்செக்ஸ் லெவல் கம்மியானாலும் அவனுடைய பர்டிகுலர் ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படிங்கிறது அதிகம் ஏன்னா அவனுடைய சென்செக்ஸ் வந்து கம்மியானதை தவிர அவனுக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்குமான அந்த கனெக்ஷன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அப்படி கனெக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அவனுக்கு வர்ற காசு அதிகம் பட் பர்டிகுலராக அந்த சென்செக்ஸில் வர்ற காசு ரொம்ப கம்மியாகிடும் ஸோ இது வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கனெக்டட் ஃபார்ம்ஸுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு ஓகேங்களா அப்போ கண்டிப்பாக வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கனெக்டட் ஃபார்ம்ஸ்னால நமக்கு காம்படிஷன் இன்னோவேஷன் அப்படிங்கிறதுலாம் கம்மியாகி அவங்க என்னம்னா பொலிட்டிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப்பை அதிகமாக வச்சுப்பாங்க ஸோ அவங்க பொலிட்டிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப்பை அதிகமாக வச்சுக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெனுன் பிஸ்னஸ் பாதிக்கப்படும் சிட்டிசன்ஸ் பாதிக்கப்படுவாங்க இன்கம் இன்கு இன்னி குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது நம்ம கண்ட்ரியில் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதை தவிர வந்து என்னென்னு அவங்க லார்ஜஸ்ட் ஷேர் ஆஃப் இதை வந்து வெல்த்தை வந்து என்ன பண்ணிப்பாங்க ஒன்று எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிப்பாங்க நம்ம எக்கனாமியில் இருந்து என்னென்னா வெல்த்தை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு பல தான் நம்மக்கிட்ட இருந்து எக்ஸ்ட்ரா வெல்த்தை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பர்டிகுலர் இந்த கனெக்டட் ஃபார்ம்ஸ்க்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிஷனரி அலக்கேஷன் பண்ணுவாங்க டிஸ்கிரிஷன் என்ன என்னென்னா மினிஸ்டர் அவராகவே முடிவெடுத்து எந்த கம்பெனிக்காவது ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்ஷன் இல்லாமல் ஆக்ஷன் பண்ணாமல் ஆக்ஷனாக ஏலம் விடாமல் டைரெக்டாக வந்து இந்த கம்பெனிக்கு இந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்டை அலக்கேட் பண்ணுறது ஸோ இது வந்து நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் கம்பெனிக்கு அதாவது மைன்ஸ் அண்ட் இது வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு கோல் அலக்கேஷன் எடுத்திருக்காங்க இந்த கோல் அலக்கேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மைன்ஸ் அண்ட் நேஷனலைசேஷன் ஆக்ட் மைன்ஸ் நேஷனலைசேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீன்னு இருக்குது ஸோ இதில் வந்த ஒரு இது தான் சாரி நைன்டீன் நைன் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீன்னு ஒரு ஆக்ட் இருக்குது இந்த ஆக்டில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ முன்னாடி வரைக்கும் ஓகேங்களா இந்த ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீயில் வந்து அப் டு நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ வரைக்கும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரைவேட் கம்பெனிக்கு டிஸ்கிரிஷனரி அலக்கேஷன் அப்படிங்கிறது பண்ணியிருக்காங்க பட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்து இது பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணி என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா காம்படேட்டிவ் அலக்கேஷன் ஆக்ஷன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஏலம் விட்டு இது பண்ணுறது ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டை பற்றி பேசியிருப்பாங்க ஒன்று அலக்கேஷன் வயா கமிட்டி இன்னொன்று அலக்கேஷன் வயா ஆக்ஷன் அலக்கேஷன் வயா கமிட்டி அ
ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இதில் கடைசியாக ஒரு இது பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா மார்க்கெட் ஷேரு மார்க்கெட் ஷேர் வந்து எப்படி வந்து ஆக்ஷனில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது எப்படி வந்து அலொகேஷனில் வந்து கம்மியாகுது அப்படிங்கிறதுக்கு டச் டிசீஸ் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்குது டச் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு அந்த பர்டிகுலர் டச் டிசீஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் லைக் இப்போ ஃப்ரீ லெவலில் வந்து என்ன ரிசோர்ஸை நீங்கள் வந்து டைவர்சிஃபை பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்ன ப்ரொடக்டிவ் பிஸ்னஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா இந்த ப்ரோ கிராணியில் முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா வில்ஃபுல் டிஃபால்ட் ப்ரோ கிராணியில் முக்கியமானது வெல்ஃபுல் டிஃபால்ட் வில்ஃபுல் டிஃபால்ட் அப்படின்னா என்னென்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரிஞ்சு எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கிறது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவன்ட காசு இருக்கும் ஏதாவது ஒரு கடன் வாங்கினானா அந்த கடனை திருப்பி செலுத்துறதுக்கான அந்த தகுதி வந்து அவன்ட இருக்கும் பட் திருப்பி செலுத்த மாட்டான் தட் இஸ் கால்டு வில்ஃபுல் டிஃபால்ட்டு அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அதில் நிறையா இதை கொண்டு வந்தாங்க வில்ஃபுல் டிஃபால்ட்டில் இப்போ ஒருத்தர் ஃபண்டு வாங்கியிருக்கான் ஒரு பர்டிகுலர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்காண்டி வாங்கியிருக்கான் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை பண்ணாமல் அவன் இஷ்டத்துக்கு ஏதாவது யூஸ் பண்ணுறது ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறது வில்ஃபுல் டிஃபால்ட்டு தான் ஸோ நம்ம கண்ட்ரியில் ப்ரோ கிராணி அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருந்ததுனால என்னென்ன <laughs> வில்ஃபுல் டிஃபால்ட்டோட அந்த ஷேர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓகேங்களா ஸோ அப்படி ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிரெடிட்டார் இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடன் கொடுக்குற மாதிரி ரொம்ப வந்து இதாக ஆரம்பித்தான் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா காமன் மேன் ஜென்யூன் ஃபாரவர்ஸ் வந்து இதில் கஷ்டப்பட ஆரம்பித்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த வில்ஃபுல் டே ஸோ ப்ரோ கிராணியில் வில்ஃபுல் டிஃபால்ட்டரும் ஒன் ஆஃப் த பீப்புள் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ப்ரோ பிஸ்னஸ் பாலிசி நம்ம கிரியேட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக காம்படேட்டிவ் மார்க்கெட் வந்து நமக்கு பெட்டராக கிடைக்கும் அதே இது ப்ரோ கிராணினா அப்படியே அகெயின்ஸ்டாகவே அன்எத்திக்கலாக நமக்கு நடக்கிற விஷயம் ஒரு <laughs> செயல்பட்டுக்கிட்டிருக்காங்க <laughs> கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அனா அனா குரோனிஸ்டிக் அனா குரோனிஸ்டிக் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அனா குரோனிஸ்டிக் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது சொன்னால் ஓல்ட் ஏஜ் கவர்மெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ அவங்க வந்து இப்படி தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்களுடைய ட்ரெடிஷ்னலாக வந்து என்னென்னா மக்களுக்கு நல்லது பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவாங்க பட் என்னென்னா அது நெகட்டிவாக முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பர்டிகுலர் இதுக்கு மீனிங் ஸோ அதில் நாலு இது ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸ் ஆக்ட் செகண்டு ட்ரக் ப்ரைஸ் கண்ட்ரோல் ஆர்டர் தேர்டு ஃபுட் சப்சிடி நாலு வந்து ஃபுட் வேபர் இதை பற்றி தனித்தனியாக இந்த இதில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இது எல்லாமே எந்த அளவுக்கு மோசமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி இவங்க எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த கண்டிப்பாக இது வந்து உங்களுக்கு மெயின்ஸில் வந்து இந்த சாப்டர் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே இதோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துடலாம் இன்ட்ரடக்ஷனில் ரெண்டு இண்டெக்ஸை பற்றி பேசுகிறாங்க ஒன்று இண்டெக்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் ஃப்ரீடம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இண்டெக்ஸ் ஆஃப் குளோபல் எக்கனாமிக் ஃப்ரீடம் இந்த எக்னா இண்டெக்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் ஃப்ரீடம் யார் வெளியிடுறாங்கன்னா ஹெரிடேஜ் ஃபவுண்டேஷன் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் குளோபல் எக்கனாமிக் ஃப்ரீடம் யார் வெளியிடுறாங்கன்னா பிரேசர் ஃப்ரேஷர் இன்ஸ்டியூட் ஓகேங்களா ஸோ இது ரெண்டுமே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம கண்ட்ரியோட எக்கனாமி அப்படிங்கிறது அன்ஃப்ரீ எக்கனாமி அன்ஃப்ரீ அப்படின்னா க்ளோஸ்ட் எக்கனாமியாக தான் இன்னமும் ரொம்ப இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம எக்கனாமி வந்து இந்த மாதிரி க்ளோஸ்ட் எக்கனாமி அப்படிங்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நெகட்டிவ் கான்சிக்வன்சஸ் நிறையா இருக்குது இதே இது நம்ம பாசிட்டிவாக இருந்தோம் அப்படின்னா என்னென்ன பாசிட்டிவ் கான்சிக்வன்ஸ்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிடிபி இன்க்ரீஸ் ஆகும் நியூ பிஸ்னஸ் வந்து நிறையா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு நிறையா நம்பர் ஆஃப் பேட்டர்ன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் நம்பர் ஆஃப் பேட்டன் கிராண்டட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ கோ எக்கனாமி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் ஓகேங்களா ஸோ ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கவர்மெண்ட்டோட டைரக்ட் பார்ட்டிசிபேஷன் அப்படிங்கிறது இன்னா எக்கனாமி இன்னும் மார்க்கெட் கவர்மெண்ட்டோட டைரக்ட் பார்ட்டிசிபேஷன் என்
சப்ளை அண்ட் டிமாண்டோட ஈக்லிவரியத்தை அப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்றாங்க அஃபெக்ட் பண்ணுது இது எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா நெகட்டிவாக அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்றாங்க ஓகேங்களா அதை பற்றின எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பின்னாடி அந்த இதில் பார்த்துக்கிட்டே வரலாம் ஓகேங்களா ஸோ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் இந்த பர்டிகுலர் எசென்ஷியல் கமாடிட்டி ஆக்ட்னால் என்ன அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்டை எசென்ஷியல் கமாடிட்டின்னு சொல்லிடுவாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஆனியன் அப்படின்னா இப்போ ஆனியனை எசென்ஷியல் கமாடிட்டி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த ஆனியனோட ப்ரொடக்ஷன் அந்த ஆனியனோட சப்ளை டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ட்ரேடு காமர்ஸ் இது எல்லாத்தையும் யார் கண்ட்ரோல் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணிடும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட்ரிக்டிங் ஹோர்டிங் ஹோர்டிங்கை வந்து க முக்கியமாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோர்டிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க ஹோர்டிங்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியாமல் நம்ம வந்து மார்க்கெட்டை வந்து என்னென்னா இது பண்ணுறதுக்காண்டி நிறையா இதை மறைச்சி வச்சுக்கிறது மறைச்சி வச்சுட்டு எப்போ வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து ரேட் ரொம்ப அதிகமாகுதோ அப்போ வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ராடக்டை ரிலீஸ் பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஹோர்டிங் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டிங் ஹோர்டிங் காண்டி இந்த எசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸ் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஆக்ட் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பிரச்சனையை கிரியேட் பண்ணுது என்னென்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து நமக்கு எசென்ஷியல் ஸ்டாக் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் ஓகேங்களா ஹோர்டிங்க்குமான டிஃப்ரென்ஸை இவர் வந்து இது எசென்ஷியல் ஸ்டாக் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா என்னத்த ஸ்டாக்னா என்னத்த ஸ்டாக்குக்கும் ஹோர்டிங்க்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குங்க ஸ்டாக் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரிஞ்சு நம்ம பர்டிகுலராக எடுத்து வச்சுக்கிறது ஹோர்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியாமல் ஒரு ப்ராடக்டோட ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி ஹோர்டிங் பண்ணுறது ஸோ எசென்ஷியல் ஸ்டாக்குக்கும் ஹோர்டிங்க்கும் ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷன் வேணும் பட் பர்டிகுலர் இந்த பா அந்த ஆக்டில் வந்து இல்லை அதனால் வந்து என்னென்னா நமக்கு நிறையா வந்து என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரிலேட்டட் டு இந்த ஸ்டாக் ஹோல்டிங் அப்படிங்கிறது கம்மியாகுது அப்படின்றது சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஆக்ட் மூலமாக ஒரு ப்ரைஸோட இது வந்து வாலட்டாலிட்டியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது இன்எஃபெக்டிவாக தான் இருக்குது அப்படின்றாங்க லைக் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக பல்ஸுக்கும் ஆனியனுக்கும் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பல்ஸும் ஆனியனும் நமக்கு எசென்ஷியல் கமாடிட்டியில் தான் இருக்குது பட் அதோட ப்ரைஸஸ் இன்க்ரீஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றாங்க ஸோ வி ஆர் நாட் அந்த ஹோல்சேல் ப்ரைஸுக்குமான ரீட்டைல் ப்ரைஸுக்குமான அந்த டிஃப்ரென்ஷியேஷனை நம்ம இன்னும் கம்மி பண்ணவே முடியலை ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலராக ஸ்டாக் எக்ஸ்சே அதாவது ஸ்டாக் ஹோல்டு பண்ணி வைக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ ஸ்டாக் ஹோல்டு பண்ணி வைக்கும்போது தான் ஸ்டோரேஜ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸ்டோரேஜ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னா கண்டிப்பாக வந்து என்ன ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பர்டிகுலர் வாலட்டாலிட்டி ஏற்படும் போது அந்த ஸ்டோரேஜை வந்து நம்ம ரிலீஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ப்ரைஸ் வாலட்டாலிட்டியை கம்மி பண்ண முடியும் பட் இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் எசென்ஷியல் கமாடிட்டி என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்இன்சென்டிவைஸ் பண்ணுது ஸ்டோரேஜ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ண விட மாட்டேங்குது ஸோ இதில் கன்விக்ஷன் ரேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ டு ஃபோர் பர்சன்டேஜ் தான் கன்விக்ஷன் ரேட்டே இருக்குது கன்விக்ஷன் ரேட்னால் அந்த தப்பு பண்ணவன் அரஸ்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது டூ டு ஃபோர் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு இதை வந்து என்னென்னா தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறத இவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சர்வேயில் அவங்க வந்து சில சஜஷனும் கொடுக்குறாங்க என்ன சஜஷன் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த எசென்ஷியல் கமாடிட்டி ஆக்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பழுதா ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலைசேஷன் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபண்ட் இருக்குது அந்த ஃபண்டை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் அப்போ அந்த ஃபண்டுனா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கான டீட்டெயில் உங்களுக்கு இருக்குது ஸோ இந்த ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலைசேஷன் ஃபண்ட் அப்படிங்கிறது டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் கோஆப்ரேஷன் அண்ட் ஃபார்மர் வெல்ஃபேருக்குள்ள முத முதல்ல கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டின் ஃபிஃப்டீனில் அதுக்கடுத்து இதை எதுக்கு மாற்றிருப்பாங்கன்னா கன்சூமர் அஃபேர் மினிஸ்ட்ரிக்கு மாற்றிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு எது இதோட முக்கியமான இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பஃபர் ஸ்டாக்கை கிரியேட் பண்ணி வச்சுட்டு எப்பப்பெல்லாம் அந்த ப்ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஃப்ளக்சுவேட் ஆகுதோ அப்போ வந்து அந்த பஃபர் ஸ்டாக்கை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இந்த பஃபர் ஸ்டாக்கை எப்படி வந்து இது பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அல்லது ஏதாவது ஒரு ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஏஜென்சி ப்ரொக்யூர் பண்ணிப்பாங்க இந்த பர்டிகுலர் பஃபர் ஸ்டாக்கை ப்ரொக்யூர் பண்ணுறதுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணும் அப்
அந்த ட்ரக்ஸோட ப்ரைஸஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ட்ரக்ஸ்லாம் என்னென்ன ட்ரக்ஸ்லாம் இதில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் எசென்ஷியல் லைஃப் சேவிங் ட்ரக்ஸாக இருக்கும் பட் இதில் ஒரு ரெண்டு ட்ரக்ஸை வச்சு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்திருக்காங்க ஒன்று கிளைகோமட் இன்னொன்று வந்து என்ன கிளிமி பிராக்ஸ் ஓகேங்களா இதில் ஒன்று வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரக் ப்ரைஸ் கண்ட்ரோலுக்குள்ளே இருக்குது அதாவது நேஷ்னல் லிஸ்ட் ஆஃப் எசென்ஷியல் மெடிசனுக்குள்ளே இருக்குது ஒன்று இன்னொன்று வந்து அதுக்குள்ளே இல்லை ஓகேங்களா ஸோ அது எது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலை பட் இதில் ரெட்டில் என்ன சொல்லிடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நேஷ்னல் லிஸ்ட் ஆஃப் எசென்ஷியல் மெடிசனுக்குள்ளே இருக்கோ அதோட ரேட் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா நல்லா ஆப் வச்சுக்கோங்க அதோட ரேட் ஏன்னா அது கவர்மெண்ட் வந்து உங்களை வந்து இது பண்ணுற ரெகுலேட் பண்ணுறதுனால கம்மியாக தான் இருக்குது பட் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீசிங் ரேட் அதாவது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல வந்து பத்து ரூபா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்து உங்களுக்கு நூற்றம்பது ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ ஆனால் கம்மி தான் பட் அந்த இன்க்ரீசிங் ரேட் ஆஃப் அந்த இன்க்ரீசிங் ரேட் ஆஃப் அமௌண்ட் வந்து என்ன இன்க்ரீஸ் ஆகுது இதே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் எசென்ஷியல் மெடிசனுக்குள்ளே இல்லை அதனுடைய ரேட் இன்க்ரீஸ் சப்ளை ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி அது பாருங்கள் அந்த நேஷ்னல் லிஸ்ட் ஆஃப் எசென்ஷியல் மெடிசனுக்குள்ளே இருக்கிறது டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரேட் இன்க்ரீஸ் நடந்திருக்கு ஆனால் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹையர் காஸ்ட்டில் இருக்கிற அந்த மெடிசனோட ரேட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டைம்ஸ் தான் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இன் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தட் ஆஃப் டெக்னிக் இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அதாவது அதனுடைய கன்சம்ஷன் பேட்டர்ன் வந்து எவ்வளோ இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ இருந்துச்சு இப்போ அந்த கன்சம்ஷன் பேட்டர்னில் என்ன சேஞ்சஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டு இந்த ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் அப்படிங்கிறதையும் செக் பண்ணுவாங்க இதில் செக் பண்ணும்போது தான் தெரியுது கன்சம்ஷன் பேட்டர்னில் என்ன சேஞ்சஸும் வரலை அதே பீப்புள் தான் கன்சம் பண்ணுறாங்க அதே லெவல் ஆஃப் பீப்புள் தான் கன்சியூம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பட் இதோட அந்த பர்டிகுலர் அந்த ரேட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் அந்த ப்ரைஸ் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இவங்க இதுக்கு சஜஷன் என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எசென்ஷியல் க சாரி ட்ரக் ப்ரைஸ் கண்ட்ரோல் இதை வந்து என்னென்னா ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகேங்களா ட்ரக் ப்ரைஸ் கண்ட்ரோல் ஆர்டரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அதுக்கு பழுது டேரக்ட் பெனிஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கொடுங்க ஓகேங்களா ஸோ டேரக்ட் பெனிஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கொடுங்க ட்ராக் பெனிஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் அதுக்கடுத்து என்னென்னா இன்னும் இனோவேஷனுக்கு இன்சென்டிவைஸ் கொடுங்க மார்க்கெட் இன்டகரேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்னங்க பார்த்தோம் ஃபுட் சப்சிடி பார்த்தோம் ஃபுட் சப்சிடி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிரைம் மார்க்கெட்ஸ் ஓகேங்களா ஃபுட் சப்சிடிக்குள்ளே எந்தெந்த ப்ராடக்ட்லாம் இருக்கோ அந்த ஃபுட் சப்சிடிங்கிறது என்னென்ன இப்போ நம்ம பர்டிகுலராக ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரெண்டு இதை பண்ணுறாங்க ஒன்று வீட்டு ஒன்று ரைஸ் இதோட இதோட பர்ச்சேஸு ஸ்டோரு ட்ரான்ஸ்போர்ட்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எல்லாமே இவங்க தான் பார்த்துக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு முக்கியமானது இது எதுக்குள்ளே வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்டுக்குள்ளே வருது ஸோ இந்த நேஷனல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் மூலமாக எழுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரூரல் பாப்புலேஷன் அண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆர்பர் பாப்புலேஷனுக்கு நம்ம கொடுத்தாங்க ஸோ இப்படி கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா நிறையா வீட்டையும் ரைஸையும் ப்ரொக்யூர் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ண வைக்க வேண்டிய இருக்குது அப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுல கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் மார்க்கெட் சப்ளஸை யார் வந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ரெண்டு கிரைடுக்குமான அந்த மோனோபோலி எங்கே கிரியேட் ஆகிடுதுன்னா கவர்மெண்ட் வந்து மோனோபோலி ஆகிடுது ஸோ அப்படி ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு பெரிய லெவலில் வந்து பிரச்சனைகள் கிரியேட் ஆகுது அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரைவேட் செக்டார் பீப்புளோட அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிலேட்டட் டு ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஸ்டோரேஜ் ப்ராசஸிங் இதுக்கெல்லாம் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் கான்சிக்வன்சஸை இது நமக்கு கொடுக்குது அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுட் சேஃப்டி ஃபுட் ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நிறைய ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இதுக்கெல்லாம் வந்து நான் நிறைய காஸ்ட் செலவு பண்ணுறாங்களா ஸோ ஃபுட் சேஃப் சப்சிடிக்கு கொடுக்குற காசு எல்லாமே அந்த ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவோட ஸ்டோரேஜ் இதுக்கெல்லாமே போயிடுது ஸோ இதனால் நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் கிரெயின் எக்கனாமியோட காஸ்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக தான் தேவையே தவிர கம்மி ஆகலை அதே மாதிரி
சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கோம் அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நெகட்டிவாக வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் செக்டரில் கொண்டு போகுது அப்படின்றதையும் இவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இதுக்கான சஜஷனை வந்து அவங்க கொடுக்குறாங்க என்னென்ன சஜஷன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இன்சென்டிவைஸ் கொடுக்குறீங்களா டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சப்சிடி கொடுங்க டைரக்ட் சப்சிடி கொடுங்க அதுவும் இந்தந்த கிராப்புக்குன்னு கொடுக்காதீங்க எல்லா கிராப்புக்கும் கொடுங்க கிராப் நியூட்ரல் வேணும் அப்படின்றாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேஷனல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்டில் வந்து செவன்டி பர்சன்டேஜ் ரூரல் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அர்பன் நீங்களா நீங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அர்பன் நீங்களா அப்படி போகாதீங்க டோட்டலாக டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாட்டம் ஏரியாவில் இருக்கிற பீப்புளுக்கு மட்டும் கொடுங்க அப்படின்றாங்க அதே மாதிரி கண்டிஷனல் கேஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கொடுங்க அப்படின்றாங்க கண்டிஷனல்னா நீங்கள் இது இதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணணும் இது இதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிஷனல் கேஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கொடுங்க இப்போ கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்களா என்ன பிஎம் கிஷானில் அமௌண்ட் ரெண்டாயிரம் கொடுக்குறாங்களா ஆறாயிரம் மொத்தமாக கொடுக்குறாங்க ஸோ ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரமாக கொடுக்குறாங்களா இந்த பர்டிகுலர் ஆறாயிரத்தை வந்து கண்டிஷனில் கேஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கிடையாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த கேஷ் அமௌண்ட்டை நீங்கள் எதுக்குனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா பட் கண்டிஷனல் கேஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னா நீங்கள் இது இதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த கண்டிஷனல் கேஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபரோட அமௌண்ட்டை கொடுங்க அப்படின்றதையும் இந்த இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இவங்க சஜஷனாக கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் மார்க்கெட்டிங் நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் ட்ரேட் லெவலை இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படின்றதையும் இவங்க சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன டெப்ட் வேவர் டெப்ட் வேவர் வந்து என்னென்னா இப்போ வந்து நிறையா கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டெப்டை வேவ் பண்ணுறாங்க அதாவது நமக்கு வந்து அக்ரிகல்ச்சரில் இருக்க நிறையா டெப்டை வந்து என்ன லோனை வந்து கேன்சல் பண்ணுறாங்க அப்படி எதுக்காண்டி கேன்சல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பாரவர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டெப்ட் ஓவர் ஹேங் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து அவங்க தலைமையிலேயே இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்க நிறையா வந்து என்ன ஆகிறாங்க சஃபர் ஆகிறாங்க ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து ஒன்று வந்து இது பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா பாரோவர்ஸோட பேலன்ஸ் ஷீட்டை நம்ம கம்மி பண்ணும்போது பேலன்ஸ் ஷீட்டை அவன் வாங்கியிருக்க கடனை வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணும்போது அவனுடைய ரீபேமெண்ட் கெப்பாசிட்டியை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இது இருக்குது பட் இந்த பர்டிகுலர் அந்த இதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பல சில அப்சர்வேஷன் பண்ணுறாங்க அப்படி அப்சர்வேஷன் பண்ணும்போது நீங்கள் சொன்ன அந்த ரெண்டுமே வந்து பாசிட்டிவாக நடக்கிறது இல்லை இந்த ரெண்டுமே வந்து என்ன ஆகுது பண்றீங்க <laughs> நீங்க <laughs> இந்த எம்ஆர்டிபி ஆக்ட் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய மோனோபோலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா கம்பெனியோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை தடுத்துச்சு பட் இப்போ வந்து எம்ஆர்டிபி ஆக்டை வந்து கேன்சல் பண்ணிவிட்டு காம்படிஷன் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்துட்டாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதாவது ஃபெரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஃபாரின்லேருந்து ஒரு அமௌண்ட் வருது அப்படின்னா அது நிறையா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருந்துச்சு பட் இது அப்போ இப்போ என்னமா மாற்றிட்டாங்க அப்படின்னா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது ஃபெமாவாக மாற்றிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கடுத்து அர்பன் லேண்ட் சீலிங் ஆக்ட்னு ஒன்று இருந்துச்சு அந்த ஆக்ட் மூலமாக என்ன ஆகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்லம் கிரியேஷன் ஆர்டிஃபிஷியல் லேண்ட் கிரியேஷன் இதெல்லாமே நிறையா பிரச்சனைகளை வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் இன்னும் என்னென்னலாம் வந்து என்ன நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று வந்து ஃபேக்ட்ரி ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டை மாற்றணும் ஏன்னா ஏன்னா அதில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த்து சேஃப்டி அண்ட் என்வெல்மெண்ட்டுக்கு வந்து என்ன நிறைய பிரச்சனைகள் வருது லேபர் விஷயத்தில் பிரச்சனை வருது ஸோ அதுக்கு பழுது புதுசாக காக்குபேஷனல் சேஃப்டி ஹெல்த் அண்ட் ஒர்க்கிங் கோட் கண்டிஷன் கோட் அப்படின்றத கொண்டு வரணும் அப்படின்றாங்க நெக்ஸ்ட் சிக் டெக்ஸ்டைல் அண்டர் டேக்கிங் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி ஃபோர் இருக்கா அதாவது என்ன சிக் சிக்னா என்ன அர்த்தம் டெக்ஸ்டைல்ஸ் வந்து என்ன மோசமாக செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்க டெக்ஸ்டைல்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க கவர்மெண்ட்டே எடுத்து நடத்துவாங்க அப்படின்றது தான் இந்த நேஷனல் செக்ஷன் ஆக்ட் அதை அப்படி பண்ணாதீங்க அதுக்கு பொழுது வேறு நேஷனல் டெக்ஸ்டைல் கார்பரேஷன் அப்படிங்கிறத கோ இது பண்ணி அது மூலமாக வந்து கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ரெக்கவரி ஆஃப் ட
ஆல்ரெடி நம்ம சொல்ல மாதிரி தான் கவர்மெண்ட்டோட இன்டர்வென்ஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு பெனிஃபிட் கொடுக்குறதா தான் இருக்கணும் பட் நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் அப்படிங்கிறது மார்க்கெட் ஃபெயிலியர் தான் கிரியேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷனை தேவையில்லாத இடத்துல இருந்து ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இந்த பர்டிகுலர் சாப்டரோட இது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் சாப்டர் ஃபைவ் கிரியேட்டிங் ஜாப்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக் க்ரோத் ஸ்பெஷலைசிங் டு எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இன் நெட்ஒர்க் ப்ராடக்ட்ஸ் நெட்ஒர்க் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிலேட்டட் டு கம்ப்யூட்டர் மொபைல் ஃபோன் அதாவது ரிலேட்டட் டு கம்யூனிகேஷன் இதாக இருக்கிறதுல அந்த இதில் எக்ஸ்போர்ட் இப்போ கம்யூனிகேஷன் ப்ராடக்ட் லெவலில் நமக்கு எக்ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைனாவில் வந்து அதிகமாக பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ சைனாவில் அதிகமாக பண்ணுறது மூலமாக அவங்களுக்கு கிராஸ் வேல்யூ செயின் அவங்களுடைய கிராஸ் வேல்யூ ஆர்டர்ட் வெல்த் க்ரியேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அதுவும் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா லேபர் இன்டென்சிவ் எக்ஸ்போர்ட் தான் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் நெட்ஒர்க் ப்ராடக்ட்லேயே அசம்பிளி ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ராடக்ட்டை வந்து அசம்பிள் பண்ணுறது இப்போ ஒரு செல்ஃபோன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த செல்ஃபோனோட உதிரி பாகங்கள் தயாரிக்கிறதுல அந்த செல்ஃபோனை கரெக்டாக கடைசியான அந்த அசம்பிள்டு ப்ராடக்டை வந்து என்னென்னா நம்ம செய்யும்போது அந்த அசம்பிள்டு ப்ராடக்ட் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா லேபர் இன்டென்சிவ் பட் இந்த பர்டிகுலர் அந்த ரா அதாவது என்ன இன்புட் ப்ரா இன்புட் ப்ராடக்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த இன்புட் ப்ராடக்ட் மோர் ஸ்கில் லெவல் ப்ராடக்ட் இப்போ நம்ம கண்ட்ரியில் பொறுத்த வரைக்கும் நிறையா வந்து இன்புட் லெவலில் மாறுது அதாவது நம்ம வந்து உதிரி பாகங்கள் தான் அதிகமாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் பட் நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா லேபர் இன்டென்சிவ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா லேபர் இன்டென்சிவில் உங்களுக்கு ப்ரைமரி எஜுகேஷன் இருந்தாலே போதும் உங்களுக்கு நிறையா ஸ்கில் டெவலப்டு ஸ்கில் ரிலேட்டட் இது வந்து இருக்கணும்னு அவசியம் பட் வந்து உங்களுக்கு இந்த இன்டர்மீடியட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது அதிகமாக தேவைப்படும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ சைனாவுக்கும் யூஎஸ்க்கும் நிறையா ட்ரேட் வார் போய்கிட்டு இருக்கிறதுனால இந்த சமயத்தில் நம்ம வந்து இதை வந்து நம்ம பர்டிகுலராக யூசேஜ் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா நிறையா கம்பெனிஸ் வந்து என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி அசம்பிள் வந்து சைனாவில் பண்ணால் ரொம்ப லோ காஸ்ட்டு அப்படின்றது நிறையா பேர் சைனாவில் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இப்போ நம்ம கண்ட்ரி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதை நமக்கு சாதகமாக மாற்றணும் அப்படின்றதையும் இவங்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ சைனா பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எக்ஸ்போர்ட் அவங்களுடைய மார்க்கெட் ஷேர் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பாயிண்ட் நம்ம கண்ட்ரி பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் தான் ஸோ அப்போ நம்ம கிராஸ் வேல்யூ செயினை நம்ம எதில் மாற்றணும் அப்படின்னா ஹை லெவல் வந்து எக்ஸ்போர்ட் லெவலில் மாற்றணும் அப்படின்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்குமான ஒரு கம்பாரிசன் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுடைய குளோபல் வேல்யூ செயின் அப்படிங்கிறது லோ லெவல் அவங்க இது ஹை லெவல் நம்மளுடைய டைவர்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம கண்ட்ரியில் அதிகம் பட் இது சில இடத்துல பாசிட்டிவாகவும் இருக்குது பட் என்னென்னா ஆஸ் பர் சைனாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பெஷலைசேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த நீங்கள் என்ன எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்ட்னாலும் உங்களுக்கு சைனா மேடு தான் ஓகேங்களா என்ன எலக்ட்ரானிக் அதே இது பெரிய பெரிய கூட்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் சைனா மேடே வராது உங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்ட் அதுப்போம் ஸ்பெஷலைசேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் வந்து அவன் என்ன பண்ணால் இம்ப்ரூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் ஓகேங்களா நம்ம கண்ட்ரியில் ஸ்மால் ஸ்கேல் ஆப்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குது அதாவது இன்ஃபார்மல் எக்கனாமி அதிகமாக இருக்குது அவன் வந்து லார்ஜ் ஸ்கேல் ஆப்ரேஷன் அப்படிங்கிறத பண்ணியிருக்கான் அதேமாதிரி நம்மளுடைய எக்ஸ்போர்ட் க்ரோத் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து ஸ்கில் டெவலப்டு ஸ்கில் இன்டென்சிவ் ப்ராடக்டாக இருக்குது பட் அவன் வந்து என்னா ஸ்கில் இன்டென்சிவும் கொடுக்குறான் ஆஸ் வெல் அஸ் கேபிட்டல் இன்டென்சிவும் பண்ணுறான் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பெனட்ரேஷன் ரிலேட்டட் ஹை இன்கம் கண்ட்ரீஸோட அந்த பெனட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மி நம்ம கண்ட்ரியில் அதே இது அவங்க இதில் வந்து என்ன லோ இன்கம் ஹை இன்கம் மிடில் இன்கம் எல்லாருமே அவங்க அதை அதிகம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இதை வந்து என்ன குளோபல் வேல்யூ செயினில் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அதாவது டென் பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபாரின் வேல்யூவை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அதாவது எக்ஸ்போர்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது நம்ம கண்ட்ரியோட ஜிடிபி அப்படி பண்ணுவோம் <laughs>
நம்மளுடைய இப்போ நெட்ஒர்க் ப்ராடக்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கண்ட்ரியில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய எக்ஸ்போர்ட் பாஸ்கெட்டில் டென் தான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த நெட்ஒர்க் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது இருக்குது பட் இதே இது சைனா ஜப்பான் கொரியாவிலலாம் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் அப்படின்றதையும் இவங்க சொல்லியிருக்காங்க நம்ம கண்ட்ரியோட நெட்ஒர்க் ப்ராடக்ட்டுங்கிறது ரிலேட்டட் டு ரோடு வெஹிக்கிள் அதாவது ரோடு வெஹிக்கிள் உள்ள அந்த எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதனுடைய இது வந்து நம்ம கண்ட்ரியில் அதிகமாக இருக்குது மற்ற இதெல்லாம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதை தவிர பேட்டன் ஆஃப் என்ட்ரி இன் கேஸ் ஆஃப் நெட்ஒர்க் ப்ராடக்ட் நமக்கு ப்ரோ நம்ம கண்ட்ரியோட நெட்ஒர்க் ப்ராடக்டோட அந்த என்ட்ரி இப்போ மற்ற கண்ட்ரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் ப்ராடக்ட் ரொம்ப பண்ணி அவங்க வந்து ஒரு ஹையர் ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டு இப்போ வந்து இன்வெர்டடு கீழே வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ நம்ம கண்ட்ரி வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே போகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வைல்டு சீஸ் ஃப்ளைங் மாடல் அப்படின்றாங்க வைல்டு சீஸ் ஃப்ளைங் மாடல்னா இப்போ வந்து என்னென்னா வைல்டு சீஸ் அப்படிங்கிறது இது ஒரு பறவை இனம் தான் இந்த இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வி ஷேப்பில் பறக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா பறவைகள் வந்து வி ஷேப்பில் பறக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இது வந்து ஹையர் இன்க்ரீஸ்டு இது வந்து கரெக்டான இன்ஃப்ளக்ஷன் பாயிண்ட்டு அண்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டிக்ரீஸு இப்போ ஜப்பான் வந்து இந்த கேட்டகரியில் இருக்குது இப்படி போயிட்டு கீழே இறங்கிட்டாங்க இப்போ சைனா வந்து இந்த ஹையர் கேட்டகரியில் இருக்குது இப்போ நம்ம கண்ட்ரி வந்து இந்த கேட்டகரியில் இருக்கிறாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வந்து என்ன நெட்ஒர்க் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம வந்து டொமஸ்டிக் லெவலில் இன்க்ரிமெண்ட்ஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுடைய ஜிடிபி அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் கிட்டத்தட்ட ஃபோர் ஃபோர் எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் கிட்ட நமக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட வாய்ப்பு இருக்குது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்குள்ள நம்ம ட்ரில்லியன் ஃபைவ் ட்ரில்லியன் எக்கனாமியை ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் மூலமாக நமக்கு நிறையா கெய்னிங் இருக்குது லைக் இந்த நெட்ஒர்க் ப்ராடக்ட்லாம் நம்ம நிறையா வந்து இது பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ அதை நம்ம பாசிட்டிவாக கொண்டு போய்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை தான் வந்து என்ன இந்த இதில் பர்டிகுலராக பேசியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு நிறைய ரிலேட்டட் டு பாலிசி மெஷர்ஸ் வந்து வேணுன்றாங்க ஓகேங்களா என்னென்ன பாலிசி மெஷர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேபர் இன்டென்சிவ் பாலிசி லேபர் இன்டென்சிவ் ரிலேட்டடான அந்த ஈகோ சிஸ்டத்தை நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அந்த இன்டர்மீடியட் இன்புட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கான டேரிஃபை வந்து கம்மி பண்ணுறது ஸோ அப்படி கம்மி பண்ணிட்டோம்னா நம்ம நிறைய இன்டர்மீடியட் இன்புட்டை நம்ம வந்து இன்கு நம்ம வந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து அசம்பிள் பண்ணலாம் நம்ம கண்ட்ரியில் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் லேபர் மார்க்கெட்டில் நமக்கு நிறைய ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி தேவை நெக்ஸ்ட் ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃப்ரோ ஆக்டிவ் பாலிசி தேவை நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன லோ லெவல் சர்வீஸ் லிங்க் காஸ்ட் ஓகேங்களா லைக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் கம்யூனிகேஷன் இதுக்கெல்லாம் காஸ்ட்டோட லெவலை வந்து கம்மி பண்ணுறது இப்போ நம்மளுடைய சக்ஸஸ் ஸ்டோரினா அப்படின்னா ரெண்டு இதில் முக்கியமாக இருக்கும் ஒன்று ஆட்டோமொபைல் இன்னொன்று மொபைல் ஹேண்ட்செட் ஆட்டோமொபைல் லெவலில் நம்ம கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் பில்லியன் அளவுக்கு நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் ஓகேங்களா கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி டூ டூ தௌசண்ட் சாரி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மில்லியன் இருந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் மில்லியன் கொண்டு வந்தோம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன இதோட லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் போகுது அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அந்த அசம்பிள்டு ப்ராடக்டோட வெஹிக்கிளோட இம்பார்ட்டும் வந்து என்ன இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆஸ் வெல் அஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்டர்மீடியட் ப்ராடக்டோட அந்த எக்ஸ்போர்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அப்போ நம்ம இதில் வந்து என்ன ஓவராலாக குவாலேஷனாக போயிட்டுருக்கோம் ஸோ அப்போ நம்ம அசம்பிள்டு வெஹிக்கிளோட இதை வந்து இன்னும் நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் இதில் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் மொபைல் ஹேண்ட்செட் ஃபஸ்ட்டு வந்து சைனா இதுக்கடுத்து வியட்நாம் இருந்தாங்க இப்போ நம்ம அவங்கள அடிச்சுட்டு நம்ம இந்தியா வந்துட்டோம் செகண்ட் லெவலு ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் ஸோ இதில் வேல்யூலாம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வேல்யூலாம் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ டோட்டலாக இதெல்லாம் அஞ்சு சாப்டர் முடிச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் அஞ்சு சாப்டர் உங்களுக்கு இன்னொரு டூ டூ த்ரீ டேஸ்க்குள்ளே மறுபடியும் அப்லோட் பண்